파리 다음으로 프랑스어 사용자가 많은 도시 바로 캐나다 몬트리올입니다. 북아메리카의 파리답게 도시 곳곳에서 감각적인 디자인들을 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 유럽 분위기가 물씬 풍기는 도시 한가운데 쾌백주 최대의 교육기관인 몬트리올 대학교가 위치해 있습니다. 단연 으뜸은 산업 디자인을 핵심으로 하는 디자인 학부입니다. Our School of Design at the University of Montreal is well known for developing critical thinking. So students know uh, how to use uh, computer design. Uh, they do a lot of prototypes. They know how to work materials, wood, plastic, metal, uh, and use the latest technologies in, in 3D prototyping. 현실과 가상을 넘나드는 디자인. 몬트리올대 디자인 학부의 독보적인 자랑은 바로 3D 스케치 시스템을 갖춘 디자인 연구소, 하이브리드 랩입니다. 방 전체를 넘는 거대한 스크린 안에서 태블릿 PC를 마우스 삼아 그림을 그리는데요. 실제 건물 안에 들어와 있는 듯 실감나는 가상현실 속에 서로 의견을 교류하며 공동 디자인을 시작합니다. At the Hybrid Lab, we invented the Hive 3D. And yes, we are the first to put, to invent a virtual reality system like this. So we invent a very uh, elegant technology that doesn't use 3D glasses. Uh, the system helps a lot to understand the object in uh, a real life size and to understand the, uh, the space you work in. 학생들은 이 3D 시스템을 이용해 디자인을 하기 전 단계별로 체계적인 수업을 받는데요. 1학년 때는 가장 기본적인 소묘를 공부합니다. 대학교 입학 전 따로 미술을 배우지 않았더라도 충분히 디자인을 공부할 수 있다는 얘기입니다. 2, 3학년 때는 크라이슬러, 필립스 등 기업들을 초청해 몇 주에 걸친 스튜디오 수업을 듣는다는데요. 학생들은 기업이 제시한 도전 과제를 해결하기 위해 다양한 프로젝트를 수행하며 창의적인 사고를 발휘하게 됩니다. 특히 국제 학생들에게 몬트리올 대학교는 더없이 매력적인 곳입니다. I'm from Tunisia and I decided to come here to University of Montreal to do more researches on collaborative design because there's no laboratory, there's no community which are focused on this speciality. So that's why I came here because I want to learn more. 탄탄한 교육 시스템과 효율적인 사학 연계가 이곳의 전부는 아닙니다. 이처럼 풍부한 교육 자원의 토대가 마련될 수 있었던 이유는 디자인을 통해 이루고자 하는 몬트리올 대학교만의 확고한 목표가 있었기 때문입니다. The, the mission of the school is to advance society by design. Uh, so we emphasize the education on helping students develop a strong critical thinking skill uh, that will uh, require them to question and challenge the status quo. 지속 가능한 디자인, 책임감 있는 디자인을 한다는 원칙 아래 배움을 이어온 학생들이 이제 캐나다를 넘어 전 세계로 향하고 있습니다. <목소리>